。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。辉达 RTX 4 0系列已经发表，但只有三款高阶型号，而且即便是 RTX 4 0 8 0 1 2 G 售价依然感人。如此定价其实意图很明显，主要是给 RTX 3 0系列留下空间，继续清理库存。据最新爆料，辉达还在准备新款改版的 RTX 3 0 7 0 Ti、RTX 3 0 6 0 Ti， 但进度不尽如人意。RTX 3 0 7 0 Ti 新版本目前还在验证与调整之中 ，AIC 品牌商都没有收到样卡。根据此前消息。新版的 RTX 3 0 7 0 Ti 8 G 规格不变，只是核心从满血的 GA 1 0 4换成残血的 GA 1 0 2 RTX 3 0 6 0 Ti 8 G 则将显示记忆体颗粒，从 GDDR 6升级到 GDDR 6 X。另外还有 RTX 3 0 6 0 8 G 显示记忆体从192 bit 精简到128 bit。辉达 AMD。在相当的一段时光，占据了全球绝大部分游戏显示卡市场，其他厂商只能敬而远之。而在九月底，英特尔终于正式发表了四款新的显示卡，包括旗舰的 Arc A 7 7 0高阶的 Arc A 7 5 0入门级的 Arc A 3 1 0但主流的 Arc A 5 8 0还要再等等。英特尔好不容易研发出了独立游戏显示卡。就是希望能一扫多年阴霾，更想给辉达当头一棒。Arc A 7 7 0在发表会上公布的官方售价是329美元，符合其中高阶定位。作为直接竞品的辉达 RTX 3 0 6 0官方定价为418美元，然而实际市场价格是官方价格的近三倍。英特尔表示 ，Arc A 7 7 0在效能上绝对完胜辉达。希望借价格优势赢得一局，但尴尬的是，此时 RTX 3060显示卡价格不但开始降价，现在还要推出 RTX 3060 Ti 与这一战。当然，英特尔执行长基辛格才不管这些，还是暗讽辉达推高了游戏显示卡价格，并表示是时候改变显示卡的涨价潮了。他认为，给那些速度最快。最先进的显示卡支付高价是没有必要的，消费者也已经感到厌倦，是时候解决这个问题了。具体参数方面 ，Arc A 7 7 0显示记忆体容量分为1 6 G 与8 G， 其他保持一致。非公版用多少由厂商决定。他们采用满血设计，集成32个 X 一核心，等效 4,096 个执行单元， 3 2个光追单元。核心频率平均2 1 G， 显示记忆体搭配2 5 6 bit GDDR 6频宽为5 1 2 G 每秒，系统支援 PCIe 4 0整卡功耗225十五瓦。Arc A 7 5 0简化为32个 X E 核心， 3 2个光追单元，核心频率平均2 0 5 G， 显示记忆体为宽和频率，系统总线功耗不变。英特尔官方给出的效能参考是，他们可以在 2K 解析度高画质下流畅运行 3A 大作，二者效能差异在不同游戏中 10% 至 20% 不等。按照官方数据 ，Arc A 7 7 0可以在开启光追的情况下取得大部分游戏的领先，而开启 XESS 超解析度技术可以带来大幅度的效能提升，最多翻番。Arc A 7 5 0综合43款 DX 1 2游戏、6款 v o c a n 游戏， 1 0 8 0 P 与2 K 解析度下，可以取得对 RTX 3 0 6 0 3至百分左右的领先优势。Arc A 3 1 0的规格就很不好看了，只有区区6个 X 一核心，仅等效96个执行单元、6个光追单元，核心频率两 G。显示记忆体也不过四 G 的六十四 bit GDDR 六，等效频率十五点五 G， 频宽仅十四点四 G 每秒，整卡功耗七十五瓦，可以不需要外接供电。
，官方称可以在 1080P 中画质下搞定中等压力的网游 3A 游戏。但是要知道，十二代酷睿核显都已经有了最多九十六个单元，同样是 XE 架构，只不过是 XE LP 低功耗版本。AMD 那边更是做到了十二个 RDNA 二代单元。另外 ，RK 5 8 0的基本规格之前也透露过，二十四个核心，核心频率一点七 G， 八 G 的 GDDR 六显示记忆体，整卡功耗一百七十五瓦。英特尔这次官方还设计了 RK A 7 7 0、A 7 5 0的限量版，地位相当于公版。区别在于，前者有蓝紫色调的四驱 RGB 灯效，集成了九十个可自定义的 RGB LED 灯珠。它们配备了相当豪华的散热设计，包括两个十五扇液定制轴流风扇、导风罩、高密度铝制鳍片、四条十乘三毫米扁平式纯铜热管、真空枪菌热板、纯铜底座、全覆盖背板。风扇噪音在五十厘米之外，只有三十九分贝。如果使用开放式机箱，更是可以降至三十五分贝，还不如说悄悄话的声音大。全高双插槽的标准身材，长度也是标准的二十六点七毫米。输出接口有三个 DP 二点零，一个 HDMI 二点一。作为英特尔第一代全新独立显示卡的两款顶级型号。他们定位竞品是辉达 RTX 3060， 但是实际表现不能只听官方说。现在在 Geekbench 数据库里已经出现了 Arc A 7 7 0 Arc A 7 5 0的跑分成绩，二者的测试均搭配 i 9 1 2 9 0 0 KS 处理器 ，ROG Z 6 9 0 Apex 主机板，三十二 G DDR 五 G 一体。有趣的是，核心频率检测。最高都是2 4 G。Vulcan 测试中 ，Arc A 7 7 0 1 6 G 得分为 73,536 分 ，Arc A 7 5 0 8 G 得分为 66,609 分，相差约 10.4%。Open CL 测试中则分别是 99,482 分、88,828 分，相差约 12%。Vulcan 测试篇游戏。OpenCL 测试偏运算，前者自然更有价值，所以以此为基准，对比 RTX 3060 Arc A 7 7 0差了区区 1.2% Arc A 7 5 0则低了 10.5% 当然，这和真实的游戏效能仍然有所不同，还是等真正零售版评测吧。除了爆料的实际效能，在各大社交媒体上。英特尔的潜在客户们仍在为 Arc A 7 7 0和辉达 RTX 3 0 6 0的产品进行辩论，等等等，则继续占据主流。考虑到英特尔此前几款显示卡产品参差不齐的质量，不少游戏玩家还是持观望态度。不少网友就被英特尔的 Arc A 3 8 0留下了阴影，并因此对 Arc A 7 7 0不抱太高期望。比如有人表示。不兼容老 CPU 就是一个大 bug。Arc A 3 8 0在 AMD 的 CPU 下会有 10% 至 15% 的效能降低，不知道 Arc A 7 7 0会不会改善这个问题。对于信心爆棚的英特尔来说，这种现象令人担忧。英特尔的 CPU 业务在 AMD 强力侵蚀下，增长压力徒增，晶圆代工业务也是完全起步阶段。显示卡能否突围获利，成为未来挽救英特尔颓势的一大法宝，仍然值得关注。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。